हाई फ्रेंड्स नमस्कार नसर नगराज कुमार अंत ना फस्ट क्लास आर्टिकल भाग आरामिकल अर्टिकल उप पद रीति इंग्लिश न से पूर्ण बल्स भाग जनरल W X Y 
ಝಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐದು ಸ್ವರಗಳು ಈ ಐದು ಓವೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ನಮಗ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು ಓವೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಎರಡು ತಿಳಿದ ಬಳಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎ ಮತ್ತು ಎನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಓವೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಈ ಐದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಸ್ವರಗಳು ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓವೆಲ್ಸ್ ದನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಪಿ ಕ್ಯು ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ಸಾರಿ ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಷ್ಟಿದಾವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಗಳು ಐದು ಓವೆಲ್ ಗಳು ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮುಂದ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಓಕೆ ಏನದೇನದ ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದು ಏನದ ಅದು ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೋಗ್ದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೋಗ್ದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಿವಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ a is a word used before na helide nimaga ee article galanna yelli balustivi nama padagala modali balustivi a article is a word used before a consonant or consonant sound ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ವ್ಯಂಜನಗಳವಾಗ ನಾಮ ಪದ ಈ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಇಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅದ ಏನು ಅಮರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು ಎ ಎ ಅನ್ನೋದೇನು ಓವೆಲ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿ ಈ ಮೊದಲೇ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಏನದ ಬಿ ಅದ ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಈ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಗಳ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಎ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೋಡ್ಕೊ ತಗೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗ ಯೂಸಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನಾಮ ಪದಗಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಅಂಟಿಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಸ್ ಅರಾಶಿಯಸ್ ರೀಡರ್ ದನ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ ಐ ಎಮ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ ದನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಬಾಯ್ she is a very beautiful girl esa do 1 2 3 4 5 okay ee aidu example galanna ittukondu namu yav rithi consonant anna ee ondu e article anna nodthiyappa antandra modli bardidini en bardidini i am a scientist anta bardidini nan scientist alla ondu example ಐ ಎಮ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೌನ್ ಹೌದಾ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ರೂಢ ಇದು ಇದು ರೂಢ ನಾಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ನಾಮ ಪದದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಏನದ ಎಸ್ ಅದ ಎಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು 
ಈ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಟರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಸ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅದ ಏನು ಇಲ್ಲ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಐ ಎಂ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಸ್ ಅ ವರಾಶಿಯಸ್ ರೀಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ರೀಡರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ರೀಡರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಓದುಗಾರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಓದುಗಾರ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನದ ಆರ್ ಅದ ನೀವ್ ಅನ್ನ ಒಂದಿದ್ದು ಏನಂತಿದ್ದ ನಾಮ ಪದದ ಮೊದಲಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಿದ್ದ ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಂತ ಆರ್ ಅದ ಆ ಇದ್ದ ಸಲ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಳಸಿವಿ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ಐ ಎಂ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಏನದ ಲೆಟರ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತು ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಇಂದ ಆರಂಭವಾದಂತ ಪದ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಬಳಸಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಬಾಯ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಬಾಯ್ ಈ ಮೂರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದೆನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಗರ್ಲ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಈ ಮೂರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಏನಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಒಂದು ನೌನ್ ನಾಮ ಪದ ಅದರದ್ದು ಆರಂಭಿಕವಾದಂತ ಅಥವಾ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಹೌದು ಮತ್ತು ಅದು ನಾಮ ಪದ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ದ ವರಾಶಿಯಸ್ ನಾವು ವರಾಶಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ವರಾಶಿಯಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನದ ಅದೊಂದು ನಾಮ ಪದನ ಇಲ್ಲ ಅದೇನದ ಒಂದು ಅಡ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಅದ ಈ ವರಾಶಿಯಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನದ ಅಡ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಾಮ ಪದ ಸರ್ವನಾಮ ಪದ ಅಂತಿವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಡ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೊಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಈ ನಾಮ ಪದಕ್ಕ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಅಡ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಅಡ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಎ ಬಳಸ್ಬೇಕು ನಾಮ ಪದ ಹೌದು ಆ ನಾಮ ಪದಕ್ಕ ಏನ್ ಬಂದದ ಒಂದು ಅಡ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದದ ಅದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ನಾಮ ಪದದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದ ಅದಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನದ ವಿ ಈ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅದ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಬಳಸಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನ ಬಳಸಿವಿ ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಮ ಪದನ ಟಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಮ ಪದನ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಹೌದಾ ಅಗೇನ್ ಕಾಮನ್ ರೂಢ ನಾಮ ಬಾಯ್ ಈ ಬಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಮ ಪದ ಹೌದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟಾಲ್ ಅ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಏನಂತ ಬಳಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಹಿ ಈಸ್ ಟಾಲ್ ಅ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಬಾಯ್ ಹೆಂಗನ ಹೆಂಗನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಟಾಲ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತರ ಭಾಗನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯ್ ನಾಮ ಪದ ಹೌದು ಅದನ್ನ ಹೊಗಳಿವ ಹೊಗಳುವ ಪದ ಅಡ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವ್ದದ ಟಾಲ್ ಈ ಟಾಲ್ ನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಡ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಟಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಐದನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಏನ್ ನೋಡಿರಿ ಅ
ಯಾವಾಗ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮ ಹಬ್ಬದ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಈ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಐತಿ ಓಕೆ ಗರ್ಲ್ ಇದ್ ಬಳಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಏನು ಈ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಏನದ ವಿ ವಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಏನು ನಾವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ನಾಮ ಪದವನ್ನ ಹೊಗಳುವಂತ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಏನದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಳ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದಳ ಹೌದಾ ಹೆಂಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದಳ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅದೇನದ ವೇರಿ ಈ ವೇರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕಾನ್ಸರೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೇರ್ವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ನಾಮ ಪದ ಈ ರೀತಿ ನೇರ್ವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸರ್ನೆಂಟ್ ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಆ ನಾಮವನ್ನ ಹೊಗಳುವಂತ ಪದ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಮ ಪದದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಆ ಒಂದು ನಾಮ ಪದದ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಆ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಆ ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌ ಅಡ್ವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆ ನಾಮ ಪದ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ನಾಮ ಪದ ಇದ್ದಾಗ ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಮ ಪದ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬಳಸ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬಳಸ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಶಿ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏನ ಮುಗಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪ್ರನೌನ್ ಅದ ಇದೊಂದು ಶಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರನೌನ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಶಿ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಾಮ ಪದಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಯನೀತೇನು ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥಾಗ್ತದ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಬಾಯ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆ ಬಾಯ್ ನಾಮ ಪದವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಿ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಶಿ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಶಿ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಐತಿ ನಾಮ ಪದ ಐತಿ ನಾಮ ಪದಕ್ಕೆ ಹೊಗಳುವಂತ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಐತಿ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಬಿ ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಎಕ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌ ನಾಮವನ್ನ ನಾಮ ಪದವನ್ನ ಹೊಗಳುವ ಪದ ಇತ
ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಳಸಬೇಕು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬಳಸಬೇಕು ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ಅನ್ನೋದೇನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೆಲ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯ ಯು ಅಂತ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಮಗ ಅ ಅಥವಾ ಅ ಅಂತ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ ಹ್ಯಾನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೌದು ಇದು ತಪ್ಪಿ ಇದ್ದಂಗ ಏನಿದ್ದಾಗ ತಪ್ಪಿ ಇದ್ದಾಗ ಉಭಯವಾಸಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನೀರಾಗ್ನ ಇರ್ತದ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ್ನ ಇರ್ತದ ಇದು ಓವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತದ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಗನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೇನು ಯುರೋಪ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಾ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಏನವ ಓವೆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇ ಯು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಆನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇದಕ್ ನಾವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂತ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂತ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೇನು ಇಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂತ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಉಂಟಾದ ಯು ಅತ್ ಉಂಟಾದ ಏನತ್ ಉಂಟಾದ ಯು ಅತ್ ಉಂಟಾದ ಹಾಗಂದ್ರ ಯು ಅನ್ನೋದೇನು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾತೀವಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಹೌದು ಲೆಟರ್ ಓವೆಲ್ ಅದರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೌದಾ ಎ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗತ್ತ ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಈ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಮ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಓವೆಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಓವೆಲ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಅ ನಾವ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾಮಪದ ಮುಂದೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಅ ನಾವ್ ವಿಚ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಓವೆಲ್ ಆರ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಆ ಒಂದು ನಾಮಪದ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಓವೆಲ್ ಅಥವಾ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಅ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೌನ್ ನಾಮಪದ ಮತ್ತೆ ನಾಮಪದ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಏನದ ಎನ್ ಅದ ಎನ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅದಕ್ ನಾ ಏನ್ ಬಳಸಿನಿ A ಎ ಬಳಸಿನಿ ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅ ನಾವ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಓವೆಲ್ ಆರ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಹ್ಮ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಓವೆಲ್ ಆ ಒಂದು ನಾಮಪದ ಓವೆಲ್ ಇಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಅದರ ಮೊದಲು ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಎ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ
कन्फ्यूशन आगता कॉन्सोनेंट 
an article anna oval in the start of the stay balls the country the other the article anna it may be oval the beginning letter it may be oval or it may be consonant okay the article anna we use maadbo do then singular plural countable uncountable countable uncountable and previous le edila andre enike iga pen pens bag bags countable uncountable enike mate enike sadhe irudana antalli kuda nenu maadbo do the article anna use maadbo do stars the stars okay aa rithi then repeated noun repeated noun appa antandru ond example kodtini i bought a pen the pen was i bought a pen the pen was good the pen was good andre nanu ond pen anna kharidi madidini aa pen hengada cholo i bought a pen the pen is good okay na next ee rithi illodi i bought a pen a pen anta use madidini observe madi ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿಗೆ ಪೆನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಪೆನ್ ಓಕೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅವರೆಲ್ಲೇನು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೆನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದ ಪೆನ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಪೆನ್ ಆ ಪೆನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಗಳು ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕುರಿಗಳವ ಆ ಹತ್ತು ಕುರಿ ಒಳಗ ಒಂದು ಕುರಿ ಅಂದ್ರ ಅಸಿ ಓಕೆನಾ ಅಸಿ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಅದ ದಶಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಈಗ ಹತ್ತು ಪೆನ್ ಗಳದಾವ ಆ ಹತ್ತು ಪೆನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೆನ್ ಗ್ಯೂಮಿ ಅಪ್ ಪೆನ್ ಗ್ಯೂಮಿ ಅಪ್ ಪೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಕೊಡೋಪ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹತ್ತು ಪೆನ್ ದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೆನ್ ಕೊಡೋ ಅನ್ನಂಗ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಗ್ಯೂಮಿ ದ ಪೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೆನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಗ್ಯೂಮಿ ದ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಗ್ಯೂಮಿ ದ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೌನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯಗಳು ಯುನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ದ ಸನ್ ದ ಮೂನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಹೌದಾ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಗಳು ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನ ಒಬ್ಬನೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಹ್ ಈ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನು ಸನ್ ಒಬ್ಬನೇ ಮೂನ್ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೆನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ನದಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನದಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆ ಗಂಗಾ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ಗಂಗಾ ದ ಕಾವೇರಿ ದ ನಾಯ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನದಿಗಳು ದೆನ್ ಓಷಿಯನ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷಿಯನ್ ದೆನ್ ದ ಅರಬಿಯನ್ ಓಷಿಯನ್ ಆರ್ ದ ಅರಬಿಯನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ದ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ದೆನ್ ದ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಪರ್ವತಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಓಕೆನಾ ಯುನಿಕ್ ದೆನ್ ದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಜ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆ ರೀತಿ ದ ಶ್ಯಾಮ್ ಬಸಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಈ
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ದ ರಾಮಾಯಣ ರಾಮಾಯಣ ಬುಕ್ ಒಂದೇ ಓಕೆ ದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ದ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ದ ಬೈಬಲ್ ದ ಕುರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ದ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ದೆನ್ ಸೂಪರ್ ಲೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಅವರು ಈ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೇರಿಸನ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಗ ಕಂಪೇರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಹೆಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಭಿ ವಾಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಅಭಿ ವಾಸ್ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ಆಗಿದ್ದಂತ ಯಾರ ಅಭಿ ಅದನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಓ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಓಕೆನಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ ವುಮನ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಾವೇನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಈ ಸೂಪರ್ ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಡ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಮೊದಲು ರಿಚೆಸ್ಟ್ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಇದೊಂದು ಅಡ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಆ ಅಡ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಮೊದಲು ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ ಸೂಪರ್ ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಅನ್ನ ಇವನೇ ಸೌಕಾರ ಇಡೀ ಊರಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಬಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸಾರಿ ದ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ದ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಡೆಫಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಅದು ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಗ್ತದ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಕುತ್ತಿ ನಾವು ಮನೆ ಕೂತಿವಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬೊಗಳುತ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ ಆ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಅ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ವಿ ಸ ಇಫ್ ವಿ ಸ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೌ ದ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೋ ನಾಯಿ ಬಗಳುತ್ತದ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇದೇ ನಾಯಿ ಬಗಳುತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಬಹಳಷ್ಟು ಕುರ್ಚಿಗಳು ಇದ್ದು ತಿಳಿರಿ ಎ ಚೇರ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಚೇರ್ ಓಕೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅವನ ಎತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಚಾನಕ ಯಾವ ಕುರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುರ್ಚಿ ಇದ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಚೇರ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಚೇರ್ ಅಂದ್ರ ಆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಂಗ ಕೊಡು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಬೇಕು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೀರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂತಲ್ಲಿ ಎಂತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂಕಿತ ನಾಮದ ಮೊದಲು ಏನ್ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಅ ಬಾಯ್ ಅ ಬಾಯ್ ಹೌದಾ ಬಾಯ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು
सी अदाल बड़ी कॉन्सनेंट ए क्रिकेट क्रिकेट वंदे नानू क्रिकेट आड़े ई प्ले ए क्रिकेट अदल से सर आगे इट इस रांग स्टेटमेंट और रांग से आटद मोदी बड़स अदेफर नोड्री ए क्रिकेट अन्बार् ए क्रिकेट प्लेयर अन्बी ए क्रिकेट अन्बार् अल बर क्रिकेट प्लेयर अन्बूद प्लेयर इज अ कामन नौन आमन नौन मोदल कामन नौन आमन नौन क्रिकेट इी ऐम अ क्रिकेट प्लेयर अंत अर्थ आगता ए फुटबा अन्बार् ए बास्केटा अन्बार् अथवा द बास्केटा द क्रिकेट अन्बार् ओके देफोर नेम आफ कंट्री बिफोर नेम आफ कंट्री अंद्र इत कंट्री याद देश मदल देश मोदी आर्टिकल युनटेड नेशन युएसए युएसएसआरव देश 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 युनटेड नेशन युएसए दुएसएस इंडिया चीना जपा जर्मनी देश बड़े आर्टिकल बड़स्बार इंडिया हिंग स्पेसिफिक बड़स्बार आर्टिकल बड़स्बार कन्ड दिंदी रीति नाबार् बड़स्बार जनरल स्टेटमेंट यहाँ जनरल स्टेटमेंट ई लव काफी ओके ना काफी ने पड़ती अल आर्टिकल यूज इलाफुल फास्टली जनरल स्टेटमेंट इंत जनरल स्टेटमेंट ना बड़स्बार आर्टिकल बड़स्बार नम आर्टिकल बे इनफार्मेशन नाटे ना फस्ट वीडियो आगे इन बहुत आस मिसेक कमेंट थैंक यू वेलकम धन्यवाद मैडम